നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കുറേ ഇതേപോലെ കള്ളപ്പരാതികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാരണം വിവരാവകാശം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ഉദയവാൻ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിലവിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡീലിംഗ് വന്ന് ഇത്രയും ഏറെ കാശുള്ള ആളാണ് ജോണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരികയും തുടർന്ന് അച്ഛനെ വക വരുത്താനായിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്തതാണ് ആൾ ഉദുവാൻ സാർ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിനൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആധാരം ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കാര്യം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ നിലവിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇത്ര ഇതില്ലാത്ത കാരണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ പൈസ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തുടർന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഉദുവാൻ സാറിന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഇതിനെതിരെ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂമി വാങ്ങി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാങ്ങി കൊടു ആ ഭൂമി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന സാഹചര്യം അതിനുശേഷം ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അതുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല നിലവിൽ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് അത് കേൾക്കണം അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നിലവിൽ ഉദയവാൻ സാറിന് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഓരോ അഗ്രിമെന്റും എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം അവര് തന്നെ പൈസ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ അഗ്രിമെന്റിൽ വാങ്ങിയ ആളും പൈസ കൊടുത്ത ആളും വായിച്ചു നോക്കാണ്ട് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടുന്ന എന്റെ അറിവ് വെച്ച് തോന്നുന്നില്ല അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത പൈസ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പൈസക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം അവർ അതേ ഡേറ്റിന് ഒപ്പിടുകയും രണ്ട് കൂട്ടർ ഒപ്പിടുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത് തീർച്ചയായും അച്ഛനെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആള് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എസ് പി സാറിനറിയില്ല കൃത്യമായി ഈ രേഖകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് താങ്കളുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ അഗ്രിമെന്റുകളിൽ രേഖകളിലും ഒക്കെ ഒപ്പുവെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പ് സംബന്ധമായിട്ട് അച്ഛൻ അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനിൽ രഞ്ജിത്ത് പയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അച്ഛൻ്റെ കള്ളൊപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിസ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കേസ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ജോണിച്ചാട്ടം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിൽ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കൂടി ചേർന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് ഇടിച്ചിരുന്നു അവരിട്ടിരുന്നു അത് നിലവിൽ കള്ളൊപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ കുറേ ഒപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു ഉദയവാന സാർ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ പോകാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആൾ തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കെയർ ഓഫിൽ ആരെങ്കിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ കേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ആൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒപ്പിട്ട് ഇന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളികൊണ്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭൂമി തർക്കം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതൊരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നുള്ളത് ഈ മരിച്ച വ്യക്തി പല പല തവണയായി പോലീസിലും കോടതിയിലും തൻ്റെ ജീവന ഭീഷണിയുണ്ട് എന്നുള്ള പരാതി നൽകുകയും ആ പരാതിയിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ പേരും ഈ ആരോപണത്തോട് ചേർത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി വരേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭൂമി കച്ചവടം വലിയ തോതിൽ മാഫിയാവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അത് ഇവിടെ മാത്രം ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഭൂമി വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ ലോബികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ പണമൊഴുകുന്നുണ്ട് ആ പണം ഈ സംസ്
ഈ വൻകിട ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രമുഖരായ പോലീസുകാരും നമുക്കറിയാവുന്ന ഡി ജി പി ഒക്കെ റാങ്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ പല തരത്തിൽ പല കേസുകളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരാതി കിട്ടിയാൽ അത് ഗൗരവമായി പോലീസ് പരിഗണിക്കില്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഹൈക്കോടതി ഇന്നൊന്ന് വന്നിട്ട് പോലും നാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ശരിയാണെങ്കിൽ രാജീവ് ഹൈക്കോടതി അവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അല്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ പരിശോധിക്കുക എന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലോബി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും എവിടെയാണ് മർമ്മം എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോലീസ് എസ് പി ഇടപെട്ടാൽ ഉടനെ അതിനെതിരെ ഡി ഐ ജിയോ ഐ ജിയോ ഡി ജി പി ഒരെ കോൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ജി പിയോ വന്നാൽ പിന്നെ ഇയാൾ നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമം ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ നടപ്പാവില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായ ഒരു സംസ്ഥാന കേരളം ഭൂമി വ്യവഹാരത്തിൽ നിയമം ബാധകമേ അല്ല കാരണം കയ്യൂക്കും അധികാരവും ഒക്കെയാണ് അധികാരം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ യോഗ്യനായ ഒരാളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പൈസയുടെ ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പോലും പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു നിയമ നിയമജ്ഞൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കീലായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പലരും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലാക്ക് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി ഭൂമി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കുന്നു ഈ അഴിമതിയും കള്ളപ്പണവും ഈ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന മാഫിയ വർക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇത് ഇത്ര വ്യാപകമായ ഒരു കൊലപാതകം പലപ്പോഴും അക്രമങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് കൊലപാതകത്തിൽ എത്താറില്ലെങ്കിലും അക്രമങ്ങളോ കൈവെട്ടോ കാൽവെട്ടോ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ചില കേസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി അതിനു വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ തർക്കമോ വർഗീയ തർക്കമോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ഒരു വലിയ മാഫിയയുടെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് താഴേക്ക് പോവില്ല പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയാലോ വരട്ടുക ചെയ്തത് അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസിൽ ഏതാ താല്പര്യം ഒന്നും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് കക്ഷിയോടാണ് പോലീസിൽ കൂടുതൽ പവർ താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായി പോലീസ് നിൽക്കും ഇപ്പം ഈ കേസിലും ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇത്രയും നിഷ്ക്രിയമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇതൊരു അഭിഭാഷകൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല പോലീസ് വ്യൂഹവുമായി വലിയ ബന്ധം ഇതിനുണ്ട് ഇതന്വേഷിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ അടിവേരളകുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കില്ല തിരിച്ചെത്താൻ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ ശിവൻ മഠത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഉദയ് ഭാനു നമ്മളോട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നര കോടിയുടെ ഒരു ഡീല് ഉദയ് ഭാനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മരിച്ച രാജീവിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും പാലക്കാട്ടും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനായി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദയ ഭാനുവിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് എന്നാണ് മരിച്ചയാൾ പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് പണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന ഉദയ ഭാനുവിൻ്റെ പരാതിയുമുണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഭൂമി വിഷയത്തിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അതിപ്പോൾ ആ മുഴുവൻ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസായി നൽകുന്ന പണത്തിനും കൃത്യമായ എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായും നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടി ഈ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ അഭിഭാഷകനും ഈ പറഞ്ഞ മരിച്ച രാജീവുമായിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതും തുക ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ആ കൊടുത്ത തുക യഥാർത്ഥ കക്ഷിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ശ്രീ നിലകണ്ഠ പറഞ്ഞതുപോല
ഈ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രീ രാജീവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ദേഷ്യമുള്ള പ്രതികാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മളോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം എൻ്റെ ജീവന് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് കോടതിയിലെയും പോലീസുകാരുടെയും മുൻപിലേക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടത് ആര് തന്നെ കാരണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് അന്വേഷിക്കണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ടുവരണം ശ്രീ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം യോജിക്കുന്നു ഇതിൽ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പോലീസിൻ്റെ ഒരു റോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന ആരോപണം വന്നതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയിൽ വേണം അത് ശ്രീ ദിലീപിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്മൃതി ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആദ്യ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് അല്ല ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് സൂചന കൊടുത്തെങ്കിലും ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അവരെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പോലീസുകാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്തവരാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പല കേസുകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പോലീസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എടുത്തതാണോ സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നതാണോ എന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ പി സി ജോർജ് എം എൽ എയും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഈ കൊലപാതകം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കൊലപാതകം അതിൽ ഒരു പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന്റെ പേര് കൂടി വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഇതിൽ പോലീസ് കൃത്യമായും ആ പേരെടുത്തു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കും അന്വേഷണമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാനങ്ങോട്ട് പച്ചക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദയഭാനു ഗവൺമെന്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട് ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദയഭാനു അയാളുടെ അയാൾ കൂടാതെ നടത്തിയാണ് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ സംശയം ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നേരിടാൻ തയ്യാറാ ഇത് വെറുതെ ഇടപാടാണോ അയാളെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇടാനൊന്നും ഗവൺമെന്റ് നോക്കിയാൽ സമ്മതിക്കില്ല അത് അത് ഈ രാജ്യ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്ത മൂന്ന് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ആ രാജ്യം രാജ്യത്തിന്റെ മൈനും കൊടുത്തൊരു കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പോലീസ് പെർമിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട് രാജു ഈ രാജുവിനെ ഈ വക്കീലിൽ നിന്ന് വക്കീൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വക്കീലിന്റെ ആളാണ് രാജു കുറെ നാളായിട്ട് അപ്പൊ കേസ് തോറ്റു കൊടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കണക്ക് പോലെ രാജുവിന്റെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാജു വളരെ നല്ല ഇടപാട് ഇവിടെ വിശ്വസിച്ച് വക്കീല് അതിന്റെ പേര് കാശല്ല അവന്റെ പേരിലാക്കി സമയാപ്പ രാജു കൊടുക്കൂല കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോ വക്കീല് മനുഷ്യൻ വന്നു വക്കീല് നമ്മുടെ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ഇടപെടുത്തുകയാണെന്ന് നിഷേധിക്കട്ടെ റൂറൽ എസ് പി അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ വിളിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നീ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രശ്നം തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞതാണ് അവളെ തീർത്തില്ല അപ്പൊ അപ്പോ ഹൈക്കോടതിയിലെ വെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആലുവ പോലെ ആലുവ റൂറൽ എസ് പിയുടെ കീഴിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എസ് പിക്ക് ആണെന്ന് മാതിരി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവരെ കൊന്നുവിടിട്ടാന്നറിയാമോ ചാലക്കുടി എന്താ കാര്യം റൂറൽ എസ് പി പറഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു റൂറൽ എസ് പി ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളവനാ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാനറിയാം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വക്കീല് പറഞ്ഞു വെച്ച് കിടന്ന് തൊള്ളി വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നേനെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നുള്ള പരാതി പോലീസിൽ ഈ മരിച്ച വ്യക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സി പി ഉദയഭാനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പണം തട്ടിച്ചു എന്ന് അല്ല ഉദയഭാനു നേരത്തെ തന്നെ കൊടുത്ത പരാതിയാണ് അതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിന് പിന്നാലെയാണ് മരിച്ച രാജീവ് പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം ഈ രാജു അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നെന്ന് പോലീസിനെ വിളി
നമ്മുടെ സിനിമ നടന്ന കേസിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ സൗകര്യം പോലൊക്കെയല്ലേ പോലീസ് ആരും ആ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന പോലീസ് കേസുകൾ എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് സംശയമാ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദയപാനി ഇതിൽ പ്രതിയായില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ മോശം ഈ പോലീസ് കോടതിയിൽ പോകാൻ രാജ്യത്തെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം ഞാൻ സഹായത്തിന് കിട്ടും രാജ്യ വാണിജ്യ മര്യാദ ഉദയപാലിന്റെ കാശ് പോകാൻ തട്ടിക്കോട്ട് പോകാൻ നോക്കിയ സമയം തെറ്റാണ് അയാൾ കാണിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അയാളെ കൊല്ലാൻ എന്താ അവകാശം അപ്പൊ കൊല്ലാൻ കൂടാതെ നടത്തിയ ഉദയപാല കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാറ് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് ഇത് രാജീവ് എന്ന മരിച്ച വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണോ താങ്കൾ ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ല ഞാൻ രാവിലെ രാവിലെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചല്ലോ എനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചല്ലോ എന്ന് വേണ്ടി വന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇതിനും കൂടുതൽ കിട്ടി പറയാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്താതിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയാൻ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ നടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ മറ്റു തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏതായാലും ചുമ്മാ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന അധികം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കും ശ്രീ പി സി ജോർജ് അത് നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളെയാണോ ഇപ്പഴാ പ്രതികരിക്കാൻ പറ പാവപ്പെട്ട കല്ലിക്കൊലിച്ചതിന് പ്രതികരിച്ചത് കാര്യം ഉണ്ടായ ആളെ കൊടുത്ത് കൊട്ടാരം കൊടുത്ത് കൊല്ലുക അത് പ്രതികരിക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താ തെളിയോ ഹാജരായി വെറുതെ പോയ കേസുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കണം ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉപദേശകരായിരുന്ന വക്കീലുണ്ട് ഏതായാലും ഏതായാലും ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിന്മേൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടത്താവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി ഉദയഭാനന്റെ പ്രതികരണം നാളെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചർച്ചയിൽ പങ്ക